ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಬಜೆಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವಜಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕನಕಪುರ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ವರೂಪ ನಾನೀಗ ಪತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ನೋ ಔ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಔ ಟು ಡೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಈ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಣ ಅದೇ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೊಂಟೋದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನಕ್ಪುರದಿಂದ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಡೆಗಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಗೆ ತಾವು ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ವಿಳಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನರ್ಹರು ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ನಿಲುವುಗಳ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಬರಲಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ
ಇವಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅನರ್ಹರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅನರ್ಹರು ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಡಕತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಡೋಲಾಯಮನ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಂಭವ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಅನರ್ಹತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಯಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಪಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬುಧವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳೇನು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಒಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬುಧವಾರದವರೆಗೆ ಕಾಯುವಂತದ್ದು ಬುಧವಾರದ ನಂತರ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ ಮುಂದೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿರುವಂತಹ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ರೂಪುರೇಷ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ ರೂಪುರೇಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನದ ಮುಖ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿ